Quinto dardo. Bueno, eh, ya está evidenciado lo que quiere el gobierno nacional. Eh, ya Petro anunció que quiere reelección del progresismo, del comunismo, el progresismo, de las mentiras, de las falacias. Ya Petro anunció entonces que ya está encampañado, ya sea él o ya sea otro, me imagino que él, con moción interior, estallido social, me imagino que ya Bolívar está armando el país, la primera línea, los ilegales están felices, la guerrilla está contenta, es, ellos son los que van a hacer la campaña. Y nada extraño de que pase, como la cosa en Venezuela, que se la robaron y no pasó nada. Claro, porque es que a Estados Unidos le interesa es que le consignen, a Rusia le interesa es que le consignen, a Rusia no le interesa si allá hay pobreza, le interesa es que haya riqueza para ellos. Colombia, vamos a ver, él va a acabar con los ricos porque necesita a los pobres tenerlos en la palma de la mano, ese es el estilo de él, Don Nico en las calles, Olmedo en guarnición militar, me imagino que saliendo por las noches de farra y de parranda, la corrupción continúa palpante, palpable, un gobierno que desgobierna y aquí, según ellos, las bodegas de Quinta, rodeados de bandidos y de ratas y de ladrones y de corruptos, defendiendo lo indefendible. Ah, claro, la derecha, dedicada a despotricar de un gobierno y no propone. Hay que proponer varias cosas y a partir de octubre vamos a tener una sección específica de esa Colombia que no queremos, de esa Latinoamérica que no queremos. A partir de, del mes de octubre tendremos una sección específica y a luego ten, al día siguiente tendremos un invitado. Entonces, hoy el gobierno de Petro, con Francia Márquez, que no ejecuta y que poco ejecuta y que poco hace, y que para el próximo año la plata saldrá porque viene campaña de Senado, Cámara y Presidencial. Ah, y amenazó. La amenaza de él es, si no me votan, pues por decreto sí. Como quien dice, por las buenas les mando para que ustedes digan... O si no, por las malas, por decreto. ¿Desde qué sirve un Congreso de la República con este Petro? Por eso vuelvo e insisto, y termino esta frase. Petro no es presidente por los progresistas de, de Quinta Baratos. Petro es presidente por un Congreso vendido.